ഏവർക്കും എക്കോട്ടേക്ക് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ആംബ്ലിഫയർ ക്ലിപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ജനറലായിട്ട് ക്ലിപ്പിങ് എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം ആംബ്ലിഫയർ മാത്രമല്ല ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാറ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സിങ് കൺസോളും എല്ലാം തന്നെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ക്ലിപ്പിങ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ ക്ലിപ്പിങ് ക്ലിപ്പിങ്ങിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ക്ലിപ്പിങ് നല്ലതാണോ ക്ലിപ്പിങ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന് ഇത് ഇത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ക്ലിപ്പിങ് എന്താണ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പീക്കറിലോട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഫ്ലോ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അക്വസ്റ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു സിഗ്നൽ അതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൺ വോയിസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ടിനെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനതിനെ പിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മുടെ കൺസോളിലോട്ട് കയറുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ടാണ് അതായത് അക്വസ്റ്റിക് സിഗ്നലിന് നേരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെയാണ് ബാക്കി നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സിഗ്നൽ അതായത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ആ ഒരു വോൾട്ടേജിന് ഒരിക്കലും ഒരു സ്പീക്കറിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പീക്കറിനെ ചലിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ആംബ്ലിഫയർ എന്നൊരു ഉപകരണം ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് അതായത് ചെറിയൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ വലിയൊരു സ്പീക്കർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഉപകരണമാണ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ആംബ്ലിഫയറിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യണതിന് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ടോപ്പ് എൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലോ എൻഡും ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫയറിന് ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഏത് ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് ലൈനാണ് വോൾട്ടേജ് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെയിലിന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും അതായത് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വേവ് രൂപത്തിലാണ് അതിനൊരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രഫ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലും അങ്ങനെ അക്വസ്റ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൽ നിന്നും ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു അമ്പത് ഹെഡ്സിൻ്റെ സിഗ്നൽ എന്ന് നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ ആ അമ്പത് ഹെഡ്സിൻ്റെ സിഗ്നലിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിനും ട്രഫും ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെയിലിന് അപ്പുറം പോകുന്ന ഭാഗം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം അതായത് മേൽഭാഗം ചെത്തിയെടുത്ത പോലെ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ചെത്തിയെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് മാറുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ ഒരു വേവ് വന്നിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ വേവ് മാറി അവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആവുകയാണ് ഒരു സ്പീക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്പീക്കറിന് ഫ്ലാറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ അതായത് സ്ക്വയർ വേവ് പോലത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ കോണ് മൂവ് ചെയ്യില്ല അതായത് നമ്മൾ സ്പീക്കർ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി ടെർമിനൽ എടുത്ത് മുട്ടിച്ച് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ കോൺ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാറ്ററി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്പീക്കർ കോൺ അതിൻ്റെ ബാക്ക് പൊസിഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ നൂറ് ശതമാനത്തോളം ഹീറ്റായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് സ്പീക്കറുണ്ട് അതായത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള അതായത് സ്ക്വയർ വേവ് പോലത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പീക്കറിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിന് അതിനെ ഹീറ്റായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവ് സ്പീക്കറിനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വേവ് രൂപത്തിലായ സ്പീക്കർ കോൺസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹീറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്പീക്കേഴ്സ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആകും ഓവർ ഹീറ്റായ സ്പീക്കേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ
പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ക്ലിപ്പിങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിങ് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിപ്പിങ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ല പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം അതേപോലെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നു വരില്ല ക്ലിപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്ലിപ്പിങ് എല്ലാം ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പീക്കർ ലൈഫ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അഥവാ ക്ലിപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ആയി പോകുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിപ്പിങ് ആക്കാനാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലാതെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ലൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കേസസ് മാക്സിമം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് സ്പീക്കർ ശരിക്കും ഒരു കോയിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോയിലായിട്ട് വർക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീക്കറിൻ്റെ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ക്ലിപ്പിങ്ങിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിങ് ആംപ്ലിഫയർ മാത്രം ക്ലിപ്പ് ചെയ്താലാണോ പ്രശ്നമുള്ളത് മറ്റ് ഓഡിയോൻ്റെ അതായത് മിക്സിങ് കൺസോളോ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് പ്രോസസ്സേഴ്സോ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സേഴ്സോ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമില്ല അത് ഏതൊരു വസ്തു ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ സിഗ്നൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് രൂപത്തിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പീക്കർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ഒരു മിക്സർ ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിഗ്നൽ ഇങ്ങനൊരു വേവ് ഫോമിലായിട്ട് കൺവേർട്ടായി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർമോണിക്സ് ആഡ് ആവുകയാണ് അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദവും ഇൻഫോർമേറ്റീവുമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനാങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു വിവരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ